മോർണിംഗ് എവരി വൺ ദിസ് ഈസ് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ പാർട്ട് വൺ വി ഹാവ് ത്രീ പാർട്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണിത് അത് യൂണിറ്റ് വൺ നേച്ചർ സ്പ്ലെൻഡ് യൂണിറ്റ് ടു ടെയിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂൺസ് യൂണിറ്റ് ത്രീ മാൻ ആൻഡ് മീഡിയ അതിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തീരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേജ് കവർ ചെയ്ത് കിടക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ യൂണിറ്റ് വൺ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പാർ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ തീം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി ആണ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരയ്ക്കുക ഒരു പേജിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാരണം വാ ഡു യു സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രീസ് അല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ ഡിയേഴ്സ് റിവർ റിവർ ഓർ സ്ട്രീം അരുവികളോ ട്രീ എന്തൊക്കെയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ നേച്ചർ വി ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് അതാണ് നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ സമൃദ്ധിയാണ് പ്ലെൻറ്റി മീൻസ് സമൃദ്ധി വാക്കൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ നേച്ചറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക പ്ലെൻറ്റി മീൻസ് സമൃദ്ധിയാണ് അതായത് ധാരാളം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേച്ചർ ഈസ് അവർ മദർ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈസ് അവർ മദർ മദറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം കാരണം മദർ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അസ് അല്ലേ എപ്പോഴും നേച്ചറും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രകൃതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ഇല്ല വിത്തൗട്ട് നേച്ചർ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതി ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യന് നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല പ്രക മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവികളും ജീവനുള്ളതും അതല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ നേച്ചർ ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായുള്ള അപ്പം നേച്ചർ ഈസ് ബ്ലെസ്സിങ് എപ്പോഴും പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ വരച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലുള്ളതല്ലാത്തതും ഇതിലില്ലാത്തതൊക്കെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ബേഡ്സൊക്കെ അതിൽ കാണാണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മരം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ബേഡ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു റിവർ ഹില്ല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാത്രം വരയ്ക്കുക അതിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് വൺ എഴുതാം നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം അതിന് താഴെ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ് ലൈൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോട്ടിങ് ലൈൻ ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ദൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറി തിങ് ബെറ്റർ നേച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് നോക്കണം പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കണം വെറുതെ നോക്കിയാൽ പോരെ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കണം വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ നോക്കൂ എന്നിട്ട് എന്താണ് ദൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എവറി തിങ് ബെറ്റർ എവറി തിങ് ക്ലിയർ വളരെ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നേച
വാട്ടറില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ലാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയേ ഇല്ല രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സ് എവിടെയുള്ളത് പ്രകൃതിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ നേച്ചർ നമ്മളെ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ നേച്ചർ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോട്ടിങ് ലൈനും കൂടെ കൊടുക്കാം കാരണം പ്ലാൻറ്റ് യു എ ട്രീ ബിഫോർ യു ഫെൽ ഡൗൺ യു ട്രീ ഒന്നും വേണ്ട നേച്ചർ ഈസ് അവർ അവർ മദർ വി സേവ് അവർ നേച്ചർ അങ്ങനെ എങ്കിലും കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്തായാലും ഈ കോട്ടിങ് ലൈൻ നിങ്ങൾ എഴുതുക നേച്ചേഴ്സ് പ്ലൻറ്റി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണം നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇതേപോലെ ആവണം പേരൊക്കെ എഴുതിയ പേജല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആവണം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചറൊക്കെ വരച്ച് പിന്നെ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രയോണേറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ കളർ പെൻസിലോട്ടൊന്നും കൊടുക്കരുത് കളർ പെന്നേറ്റും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് കീറി കളയേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ വൃത്തികേടല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് നല്ല കാണാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിക്ചർ വരച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നേച്ചേഴ്സ് പ്ലൻറ്റി എന്ന് എഴുതുക ഈ കോട്ടിങ് ലൈനിന് കൊടുക്കുക കോട്ടിങ് ലൈനിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം എ ലോട്ട് ഫ്രം ദി നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഫുള്ള് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐസക് നൂറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ തൊ താഴങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീഴുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതെടുത്ത് കഴിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പകരം എന്താ ചെയ്ത് അതെന്തുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് തന്നെ വീണു മേലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ ആകാശത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രകൃതി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം അതിൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അതാണ് പ്ലൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പ്ലൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ നേച്ചറിൻ്റെ സമൃദ്ധി അറിയണമെങ്കിൽ വി ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് ലിങ്ക് വിത്ത് നേച്ചർ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വേണം പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം വീട്ടിനകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ അതല്ലെങ്കിൽ വെറും ടൂറ് പോകുമ്പോൾ മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ നടക്കില്ല മുറ്റത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നോക്കുക റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ആക്ടിവിറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവർ സർവൈവൽ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡു യു എഗ്രി അപ്പം നമ്മളും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാടുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് അതിനോട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആ ലിങ്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡു യു എഗ്രി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ പറയാം ഐ ഫുള്ളി എഗ്രി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വി ഗെറ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട് റെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെനി വാല്യൂബിൾ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വനത്തിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് വുഡ് മരങ്ങൾ തടി ഹണി മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഫോറസ്റ്റ് എറൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം ചു കാട് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിങ്ക് ഫോർ എ വൈൽ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ കാട് നശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക കാട് നശിച്ചാൽ ലോസ് ഓൾ സോർട്സ്
രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഐ കുഡ് ഹിയർ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഗ് ട്രീസ് വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറൊക്കെ നോക്കാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിലോ ചെറുപ്പിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്താ പക്ഷികളുടെ ചിലക്കൽ ചെറുപ്പി മീൻസ് ചിലക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടിന് പ്രത്യേകം പറയുന്ന പേരാണ് ചെറുപ്പിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സുഗന്ധം ഫ്രാഗ്രൻസ് മീൻസ് ഗുഡ് സ്മെൽ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ സ്പ്രേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഈ വേഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ബിഗ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി ടൈ ഇനി അതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എടുത്ത് മനസ്സിലേക്ക് വരും എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ പറ്റും റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് മെനി ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് വാട്ടർഫാൾ ഇതിലെ മീനിങ് ഒന്നും അറിയാത്തതില്ലല്ലോ ഇൻസെക്ട്സ് എന്നാൽ പ്രാണികൾ കേട്ടോ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം പിന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിലാണ് റെസ്ലിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് അതായത് ഇലകളുടെ പ്രത്യേക സൗണ്ട് അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാറ്റത്ത് ആടുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ ബാബ്ലിങ് ഓഫ് ബ്രോക്ക് ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അരുവിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൂക്ക് കേട്ടോ അരുവികളുടെ പ്രത്യേക സൗണ്ട് കളകളാരം എന്ന് പറയാം പിന്നെ റോറിങ് സൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർഫാൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അലറുന്ന സൗണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഹിയറി എന്താ റെയിൻ സൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ മഴയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം പിന്നെ വേറെ സൗണ്ട് ഓഫ് ലാഫിങ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലും ചിരിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ കുഡ് സെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രകൃതിയിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെൻസസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിനുള്ളത് അല്ലേ ആ സെൻസിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇത് സൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കൂടിയാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഴുതാം സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഫൈവ് സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൈലൻസ് നിശബ്ദത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാട്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മരടെ മുകളിലൊക്കെ കയറി കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭൂതിയാണ് ശരിക്കും അത് ഇനി ടെൻഡർനെസ് ഓഫ് ലീവ്സ് എന്ന തളിരകൾ ആടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ടച്ച് ചെയ്താലാണ് കിട്ടുന്നത് തളിരകളുടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്ത്നെസ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ കൂൾ ബ്രീസ് അതും അതെ തണുത്ത മന്ദമാരുതൻ അത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ സ്മെല്ല് അല്ലേ സ്മെൽ ഓഫ് സോയിൽ അതുപോലെ സ്മെൽ ഓഫ് റെയിൻ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വാട്ടറിൻ്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും നല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് വാട്ട് യു വുഡ് സി ഓർ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം കാരണം ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ആ ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിയർ ദ ചെറുപ്പിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ ചിലക്കൽ ദ ഗ്രേസ്ഫുൾ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടോ എന്താണ് ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ
പിന്നെ ശുദ്ധവായുമുള്ള ആ ഒരു നവോന്മേഷം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്യുവർ സറൗണ്ടിങ് ശുദ്ധമായ പരിസരവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുഗന്ധം ആ ശ്വാസം അതൊക്കെ ഉണ്ട് റെഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് പ്യുവർ വാട്ടർ ശുദ്ധജലം കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഉന്മേഷം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സം നാല് സംഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ലെറ്റസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ അനുഭവം അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ വണ്ട് ഫുൾ പ്ലേസ് ദർ ഐ ക്യാൻ സി മെനി ബിഗ് ട്രീസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഐ ക്യാൻ സി പ്ലാൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എവരി വെർ എമങ് ദ ബിഗ് റോക്സ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സി ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രീംസ് ക്യാരിയിങ് ക്ലിയർ വാട്ടർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ എമങ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അട്രാക്ട് മീ വെരി വെരി മച്ച് ഫ്ലൈങ് ബീസ് ആൻഡ് ദെയർ ഹമ്മിങ് ഡ്രോ മൈ അറ്റൻഷൻ ചിപ്പിംഗ് ബേർഡ്സ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് ക്ലിബ്ബറിങ് ഓഫ് ഏപ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ കൂൾനെസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് പ്യൂർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് എക്സെട്ര വൈൽ ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് ഐ ഫോർ ഗെറ്റ് ഓൾ മൈ വറീസ് അപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് ഇതുപോലത്തെ പ്രകൃതി സന്ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി you can forget all our worries and you can get a peacefulness appo therichu saandhada kittum ella dukkangalum marakkanum sadhikkum appo idana nammada first page illa rendu activities adu rendu ningal ezhudikkanne venam answer njan send cheyidha ra ta look at this page let us begin appo nammala chapter thodanga povana ta here is a newspaper clipping read it carefully ivide or newspaper clipping thannittundu ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ള രീതിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കാട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേച്ചേഴ്സ് ഡോട്ടർ പ്രകൃതിയുടെ മകൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എവിടെ നടന്ന സംഭവമാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ലിവിങ് ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ ഈസ് ലിവിങ് ലൈഫ് ഇൻ വുൾ സൂര്യമണി സ്റ്റോറി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എൻ ഐ ഓപ്പണർ ടു ദോസ് ഹു ഡെലിബറേറ്റ്ലി വോക്ക് അവേ ഫ്രം നേച്ചർ അപ്പം എന്താ പറയുക ലിവിംഗ് ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവമാണ് പ്രകൃതിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിവിങ് ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ അതായത് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരോട് അടുത്തിരിക്കണം പ്രകൃതിയോട് അടുത്തിടപഴകി ജീവിക്കണം അതാണ് തുടക്കം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൂര്യമണി സ്റ്റോറി ഇവിടെ ആരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് സൂര്യമണിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൈ എൻ ഓ ഐ ഓപ്പൺ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നൊരു കഥയാണ് ആർക്കാണ് കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നത് ഹു ഡെലിബറേറ്റ്ലി വോക്ക് അവേ ഫ്രം നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതായത് പ്രകൃതിയോട് യാതൊരു എടുപ്പം കാണിക്കാത്തവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സൂര്യമണി എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ട്രൈബൽ നേച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഒരു ദളിത് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക നമുക്ക് പറയാം എൻവിയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹു ലവ്സ് ദ ഫോറസ്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ഓൺ അവർ ഈ പ്രകൃതി ഇതിനെയാണ് ഫോറസ്റ്റിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കണക്കാക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മുറ്റത്ത് ചെടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം പറമ്പ് പോലെയാണ് അവർ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് ഷി ലവ്ഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് and he knew that she could do something to save it avaru forest ne snehichittunde snehikkunnunde koodade avarku arinju indakke forest ne samrakshikkanda endokyo something unde endokyo forest ne samrakshikkan vendi namukku oru baadu karyangal cheyan sadhikkum ennokku avarku ariya in college avane college il padikkana samayath she became the part of the save the forest movement avaru save the forest movement ennu parna oru sanghadana അതായത് പ്രകൃതിയെ ഫോർ കാടിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഘടനയുടെ ആളായി തീർന്നു ഷി വെൻ്റ് ഓൺ നേച്ചർ വോക്ക് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഓൺ വീക്കെൻഡ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കാടിലെ കാടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നൊരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡിൽ വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാഴ്ചയിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഈ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നായിരിക്കും വരിക സൺ സൺഡേ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ
എക്കോളജി ആണ് എന്ത് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഈ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാടില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വി ക്യാൻ വി ആർ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് നേച്ചർ ഈച്ച് അതർ കാടും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മരങ്ങളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സും അത്യാ ബേഡ്സും ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നേച്ചേഴ്സ് ഡോട്ടർ എന്ന് അപ്പോൾ സൂര്യമണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പ്രകൃതിയോട് അടുപ്പം കാണിക്കാത്ത എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രൈബൽ നേച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ട്രൈബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിത് ആദിവാസി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആദിവാസി ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് അവർ ഫോറസ്റ്റിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇയർദി ഫോറസ്റ്റ് കാടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് കാടിൻ്റെ മക്കൾ എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാടിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ കാടുമായി അത്രയും ലിങ്ക്ഡാണ് കൂടാതെ അവർക്ക് കാടാണ് എല്ലാം അവർ കാടിനെ അത്രയ്ക്ക് സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് ഇനിയിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ദീസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വട്ട് ഈസ് ദീസ് ന്യൂസ് ഐറ്റം എബൌട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എബൌട്ട് സൂര്യമണി നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എ ട്രൈബൽ വുമൺ നെയ്മഡ് സൂര്യമണി അല്ലേ ഒരു പ്രകൃതി ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ശരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് സൂര്യമണി എന്തിനെ ദീസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് എബൌട്ട് ദി ട്രൈബൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സൂര്യമണി ഹൂ ലവ്സ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഹെറോൺ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സൂര്യമണി വോക്സ് ഹാർഡ് ടു സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ സൂര്യമണി വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഹാവ് യു അവർ മെയ്ഡ് ഇനി അറ്റം ടു സേവ് നേച്ചർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നൊരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ യെസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ഹാവ് ടു സംതിങ് ടു യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ടു സേവ് അവർ നേച്ചർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടർത്ഥം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റഡ് എനി സീഡ്ലിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ആകുമ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സീഡ് എന്താ തൈകൾ കിട്ടും സാപ്ലിങ്സ് കിട്ടും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ കൃഷി നിങ്ങൾ തൈ നടാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹാവ് യു പ്ലാൻറ്റഡ് എനി സീഡ്ലിങ്സ് എന്തെങ്കിലും തയ്യോ അതല്ലെങ്കിൽ വിത്തോ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാറുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഒരു മരം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക പ്ലാൻറ്റ് യു എട്രി ബിഫോർ യു ഫെൽ ഡൗൺ യു എട്രി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരു മരം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മരം നടണം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു മരം മുറിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മരം നടണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തൈകൾ നടണം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കലാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എനി അനിമൽസ് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജീ വെള്ളം ഇല്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മനസാക്ഷിയുള്ളവർ എന്തായാലും അതിനെ സംരക്ഷിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് യു അവർ തോട്ട് ട്വൈസ് ബിഫോർ യു കട്ട് ഡൗൺ യു ട്രീ ഒരു മരം മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് മുറിക്കണോ വേണ്ടേ അത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാകനാശവും കാരണം എന്താണ് ഒരു മരം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക തണൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ വിറക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംതിങ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ഗുഡ് അറ്റം ടു സേവ് നേച്ചർ അപ്പോൾ ഏസ് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ സർവൈവൽ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ